En la segunda mitad del siglo XX, una red de 40 trenes nocturnos conectaba 130 ciudades europeas. El tren nocturno era la manera más fácil y económica de desplazarse por Europa hasta finales de los años 90, cuando las compañías ferroviarias cortaron las inversiones en los trenes convencionales para impulsar las líneas de alta velocidad, y las compañías aéreas low cost acapararon el mercado del transporte internacional con viajes cortos y precios baratos. En 2010, el transporte nocturno en Europa había casi desaparecido, pero ahora viajar de noche en tren entre ciudades y países de Europa podría volver a ser pronto una realidad. Con el objetivo de limitar las emisiones de carbono de los vuelos de línea, la Unión Europea ha decidido impulsar el desplazamiento de larga distancia por ferrocarril y rescatar los trenes nocturnos como alternativa limpia para viajar. ¿Pero por qué los trenes nocturnos transeuropeos han desaparecido casi completamente? ¿Fue por la pobre calidad del servicio, por las pocas rutas disponibles o se trataba sencillamente de una oferta poco rentable para las operadoras? Una de las razones es que muchos países europeos tienen un tamaño reducido, por lo que no necesitan un servicio nocturno y, si lo quieren activar, están obligados a colaborar con empresas de otros países. Para las compañías ferroviarias, los trenes nocturnos representan un lastre económico. Tienen costes altos y son muy poco rentables si los comparamos con los trenes diurnos de alta velocidad. Una línea de alta velocidad puede operar todo el día con vagones llenos de 70 pasajeros. Un tren nocturno, en cambio, tiene solo un trayecto diario y puede alojar una media de 30 pasajeros por vagón. Y luego están los costes del servicio. Además del equipo de conducción, un tren nocturno necesita de personal que se encargue de los pasajeros, de la limpieza de los baños y de los coches camas. Pero las operadoras ferroviarias han reducido las comodidades para ahorrar en los costes, convirtiendo el viaje en una experiencia larga e incómoda. There is one big exception to this decrease in night trains. That is the night train offer from Austrian Railways, UBB, that has been steadily expanding its night train offer in recent years. So Austrian Railways has very good relations with more or less all of the, of the neighboring countries' railways. So it's in a situation where it can basically run those trains in collaboration with, with the railway across the other side of the border. The same is not true, universally speaking. John Ward is an analyst political and docent of the College of Europe de Brujas. Durante 40 días ha cruzado las fronteras de Europa desplazándose solo por ferrocarril. Es el impulsor de la campaña Trenes por Europa, cuyo objetivo es promover el tren nocturno como forma de transporte sostenible y asequible para los ciudadanos europeos. Right, so they had a bunch of national lines. Deutsche Bahn, German Railway said, We're out, right? We don't want to run night trains. We, they're a marginal product for us. And they sold all of their night train carriages to the Austrians. And so Austrian Railways has expanded strongly on routes from Austria to Germany, Austria to Italy, Austria to Switzerland. And in collaboration with the Swiss Railways, then Switzerland to Germany, right? So it's a bit strange. You get on an Austrian truck night train to go from Zurich to Berlin, but it worked. La operadora ferroviaria austríaca OBB es pionera en el redescubrimiento del tren nocturno. Gestiona una red de 25 destinos en toda Europa llamada Night Jet. Además, cubre otras 19 rutas en colaboración con las operadoras de Europa Oriental llamadas Euronight. Su tren más puntero es el Viena París. Tres días a la semana sale a las 19 de la tarde de la estación de Viena y llega a París a las 9.40 de la mañana del día siguiente. Además de literas, dispone también de microhabitaciones pensadas para solucionar uno de los inconvenientes del tren nocturno, la falta de privacidad. En Europa Oriental, donde no hay muchas líneas de alta velocidad, el tren nocturno es todavía un medio de transporte bastante utilizado. Otra razón de la buena salud del tren nocturno en el este de Europa es la falta de una extensa red de aeropuertos menores. En España, por ejemplo, hay 30 aeropuertos locales, pero Polonia, un país grande tan como España, tiene solo 11. 
you had in the 1990s and early 2000s the liberalization of European air transport. You had new players in the market which are not tied really to one European country. EasyJet, Ryanair, Wizz Air, players like this, right? So these new players in the market, they challenged the incumbent operators like British Airways or Lufthansa to then somehow improve. What has seemed to basically happen in railways is the attempted liberalization has largely been that the national railway companies, instead of thinking, ah, we see an expansion opportunity, they've instead retrenched nationally, right? They have focused much more heavily on keeping others out rather than maximizing their market share. But no EasyJet equivalent has been able to emerge in rail. What then has happened is some individual countries have been able to liberalize their railways. But what you've not seen, all of these private players mostly are either really small, right? They run one line, yeah? or they are the state railways from another country running on someone else's market. So the main competitor to Renfe in Spain is Wigo, which is owned by SNCF, is the worst of state-owned monopoly thinking and the worst of a liberalized market. Sin embargo, la pandemia de coronavirus ha representado otro duro golpe al transporte ferroviario nocturno. En España, por ejemplo, en junio de 2020, Renfe eliminó el tren que conectaba Madrid con Lisboa, dejando así los viajeros de Portugal sin acceso al resto del sistema ferroviario europeo. If you were to just take a route which to me looks totally obvious that should be run, right? Night train Lisbon to Madrid, right? It is a very heavily flown flight route. It has a trip time which you can accomplish by train in about eight hours, which means it's fine for a night train, right? You even, Renfe, the Spanish Railways, even has a compatible train, right? To me, it looks a no-brainer. Run that route, yeah? And you can make that route run profitably. Why does Renfe not run it but it doesn't want to because it's a higher priority to run high-speed daytime trains. And also it's not a political priority in Spain to solve this problem either because those passengers that take it on the Portuguese side, they don't vote for anyone in Spain. Existen también otros problemas que dificultan el desplazamiento por ferrocarril a través de Europa. Por ejemplo, en algunos países los trenes locales no se encuentran en la misma web que gestiona los trenes de larga distancia y es imposible comprar un solo billete para un trayecto entre diferentes países. Ahora el Fondo de Recuperación Europea incluye unas líneas de financiación dedicadas a revivir el tren nocturno. Italia, por ejemplo, ya ha anunciado que modernizará y aumentará la frecuencia y la calidad de las líneas nocturnas que conectan el norte con el sur del país. En diciembre de 2021, Francia, Alemania, Suiza y Austria firmaron un compromiso para aumentar el transporte ferroviario nocturno entre los diferentes países de Europa.